ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മിച്ചു ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായി ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ പലരും പല രീതിയിൽ വാട്സപ്പിൽ വന്നിട്ടും യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഡിലേ ആയിപ്പോയി പല വിഷയങ്ങളും അതിന് മുമ്പിൽ കയറി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ധാരാളം വീഡിയോകളും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒതുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു 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 ഫുൾ ഡേ സെഷനിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് ചിലർക്ക് ഒട്ടും ഒരു കാര്യത്തിനും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിനും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് വേറെ കുറേ ആളുകൾ സ്ഥിതി ചില കാര്യത്തിന് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നാലാളുകളുടെ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഒരു ഒരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല പഠിക്കാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അതുപോലെ പിന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ അയ്യോ അത് അപകടം പറ്റിയാലോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ അത് അതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഭയം തോന്നുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഭയവും അത് എനിക്ക് പറ്റില്ല അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോകും അങ്ങനെ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കോൺഫിഡൻസ് കുറവുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതേസമയത്ത് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കോൺഫിഡൻസ് കുറവുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളും വേറെ വേറെയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മടി നാണം എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ മനസ്സമാധാനം എങ്ങനെ നേടാം അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾക്ക് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്തും ചെയ്യും ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകളാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇൻഫ്യൂരിറ്റി കോംപ്ലക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെയ്തത് ശരിയല്ല നീ എന്താ നിനക്കതൊന്നും പറ്റില്ല എന്നും നെഗറ്റീവായ ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ വല്ലാതെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പ്രായത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതിർന്ന രക്ഷിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നമ്മുടെക്കാൾ മുതിർന്ന് ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് കമൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മളെ ഇകഴ്ത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ താഴ്ത്തുന്നത് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഭയങ്കര താമസമാണ് ഈ ഈ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കാണ് മെയിൻ റീസൺ അതല്ലാതെ കുറേ സബ് റീസൺസ് നമുക്ക് പറയാം ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം അതുപോലെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ചിന്താഗതിയുടെ പ്രശ്നം ജനറ്റിക് റീസൺസ് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ വീക്കായ ആളുകൾക്കൊക്കെ കോൺഫിഡൻസ് കുറയും അപ്പോൾ ആ കാരണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് സൊസൈറ്റി തരുന്ന ഇൻഫ്യൂരിറ്റി കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി തരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിനേക്കാൾ കൂട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് എലിമിനേറ്റ് ദ നെഗറ്റീവ് പീപ്പിൾ ഫ്രം അവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് സംസാരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് മാത്രം
സോഷ്യലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി നമ്മൾ കാണുന്ന ടി വിയിൽ കാണുന്ന സിനിമയിൽ കാണുന്ന ചില ആളുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരും അതുപോലെ ആവും ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് പറ്റും എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഉളുപ്പില്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ പറ്റുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുക കാരണം അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മളൊരു നൂറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതിൽ ഏതോ ഒരു കാര്യം നല്ല മനോഹരമായ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കുറേ പേര് അഭിനന്ദിക്കാൻ പറ്റും ഈ അഭിനന്ദനം കിട്ടുന്നതോടുകൂടെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടാൻ ചെയ്യാം അവിടെ അഭിനന്ദൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് അഭിനന്ദനം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആരെങ്കിലും പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ശീലം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കൂടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പിന്നെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സോഷ്യൽ ഓൾവേസ് നമ്മൾ ഈ അടഞ്ഞു കൂടി ഒറ്റക്ക് സെൽഫിഷ് ആയിട്ട് അവനവൻ അവൻ്റെ ജീവിതം അവൻ്റെ വീട് അവൻ്റെ സ്വന്തം ഏരിയ അവൻ്റെ കുടുംബം അതിൽ മാത്രം നിൽക്കാതെ സോഷ്യൽ ആവാൻ ശ്രമിക്കുക പരമാവധി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക കാരണം പലപ്പോഴും ഈ കോൺഫിഡൻസ് താഴേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ സംസാരം ശരിയല്ല എൻ്റെ പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഇൻഫ്യൂരിറ്റി കോംപ്ലക്സ് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കളർ എൻ്റെ ആകാര വടി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇൻഫ്യൂരിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ താഴ്ത്തി കളയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സോഷ്യൽ ആയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ സോഷ്യൽ ആവുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സും മെൻ്റൽ ഫിറ്റ്നസ്സിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആലോചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി അല്പസമയം എക്സസൈസ് ചെയ്യുക കുറച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക മാനസികമായിട്ട് ചെറിയൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഡെയിലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് തനിയെ കൂടുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈല് പോലും ഒരാളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകുകയാണ് ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകണം ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴകിയ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു തൃപ്തിയില്ലാത്ത ഡ്രസ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ശരി ഉണ്ടാവില്ല അതേ സമയത്ത് ചില ദിവസം നല്ല നമുക്ക് തന്നെ കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൊള്ളാം ഞാൻ കൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടുക അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ കുട്ടികൾക്ക് മത്സര പരിപാടികൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടണം അതുപോലെ ഗെയിമുകൾ കളിക്കണം ഫുട്ബോൾ കളിക്കണം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണം പരാജയം അനുഭവിച്ച് വരുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം അങ്ങനെ പരാജയം അനുഭവിക്കാതെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നേരിടാത്ത ആളുകൾ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും അതിൽ നിന്നും തളർന്നു പോകുകയും പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ തന്നെ അറിയാം ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണു ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ വീണിട്ട് കാലിൽ നിന്ന് നല്ല പരിക്കേറ്റ ഒരാൾ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പോലും ഡബിളായിട്ട് പുറകിലിരിക്കാൻ പോലും താല്പര്യം കാണിക്കുക അയ്യോ ബൈക്കിൽ ഞാൻ കയറില്ല എന്ന് പറയുന്ന കേസ് ഉണ്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അപകടം സംഭവിക്കാത്ത ഒരു സാധനമാണ് വെഹിക്കിൾസ് എന്നാണ് അല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ചാൽ അതിനെ നേരിടാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഏത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും നേരിടാൻ അവസരമുണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് ശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മഹത്യയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് പോലും സൈക്കോളജിക്കലി പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ചെറിയ നിസ്സാരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ആ പ്രശ്നം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തീരുമെന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ആത്മാഹുതി നടത്തുകയാണ് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തന്നെ ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുക എന്ന നല്ല മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ പഠിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ്
ആയിരിക്കും അവരെക്കാൾ സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും പലതും അയ്യോ ഇവരെക്കാൾ ഉഷാർ ഞാനാണല്ലേ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം എല്ലാവരും കണക്ക് എന്നെ പോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവർ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളതാണ് അത് ആ ഒരു ചിന്താഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മളെക്കാൾ എന്തോ വലിയ ആളുകളൊന്നും അല്ല ചുറ്റുകുളത്തുള്ളത് നമ്മളെപ്പോലെ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ച ആളുകളാണ് അവർക്കുള്ള കഴിവൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒക്കെ എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാം ആ ഒരു ചിന്ത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ഈക്വാലിറ്റി ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സമത്വം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം എടുക്കുക മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ എനിക്കുമുണ്ട് എന്ന ചിന്തയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് എനിക്ക് അതിന് ലീഡർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമാവാൻ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ കോൺഫിഡൻസ് കുറവുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതിലാണോ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ കാണിക്കുന്നത് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ പഠന പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മരം കയറുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനെ കയറുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിന് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഏതിലാണോ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തത് ആ പ്രവൃത്തി ഡെയിലി വൺ ടൈമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ പറഞ്ഞതിന് കൂടെ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു കൂനി കൂടി ടർട്ടിൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും ഈ ആമയെ പോലെ ഇങ്ങനെ കൂനി കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററാണ് നമുക്ക് എങ്കിൽ ആളുകൾ നമുക്ക് വില നൽകില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കുറയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല പോസ്റ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ആകാര വടിവിൽ നമ്മൾ നല്ല വടി പോലെ നിൽക്കുന്ന നട്ടൽ നിവർന്ന നല്ല പൗരുഷം കാണിക്കും പൗരുഷം കാണിക്കുന്ന പുരുഷ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളൊക്കെ അവനവൻ്റെ വ്യക്തിത്വം കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പോസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് കുറേ കഴിവുകളുണ്ടാവും കുറേ കഴിവുകേടുകളുണ്ടാവും അത് എനിക്കുള്ള കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കഴിവുകളായിരിക്കും മറ്റേയാൾക്കില്ലാത്തത് അയാളുടെ കഴിവുകേടായിരിക്കും അത് അതുപോലെ അയാളുടെ കഴിവ് ഏതാണോ അതാണിരിക്കും എൻ്റെ കഴിവുകേട് അപ്പം നമ്മുടെ കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തുകയും ഐ ആം ഓക്കെ ഞാൻ കൊള്ളാം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ സെൽഫ് അഫർമേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക സെൽഫ് ടോക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോകൾ ചെയ്തതുപോലെ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആദ്യത്തെ ഉണർന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കൊള്ളാം എനിക്ക് പറ്റും എന്ന ചിന്തയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതുപോലെ കോൺഫിഡൻസ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോളജും സ്കില്ലുകളുടെയും അളവ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പത്ത് പേരുടെ കൂടെ ഒരു ടൂർ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു യാത്ര പോകുന്നു അതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് കൂടി കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിലോ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണം കറണ്ട് അഫയേഴ്സുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനറിയോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് നോളജ് ഇല്ലായെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലായെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ ഫീൽ ചെയ്യും അത് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആയോ ഞാൻ മോശമാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് ചിന്ത വരും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോളജും നമ്മുടെ ബ്രെയിനും നമ്മുടെ സ്കില്ലും നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇയർലി എങ്കിലും ഒരു പുതിയ സ്കിൽ ഒരു വർഷം ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചാൽ അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും നീന്തൽ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോബ് പഠിക്കാം ചെറിയ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സ്കില്ല് പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഏതിലാണോ ആ കാര്യം ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുക ജീവിത ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടുന്നതാണ് സാധാരണ ഇതിൽ മോട്ടിവേഷൻ ടോക്കിലൊക്കെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്ന കഥകളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടും രക്ഷപ്പെട്ടു പോയ കുറേ ആളുകളുടെ കഥയാണ് നമുക്ക് സത്യത്തിൽ അതും വായിക്കാം നല്ല ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫീസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ വിൽ